Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufuruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina من يحده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وارتك للسرندة الله دي وارتك ينرم وليغاتك للسرندة نبي قلنا يكم صلى الله عليه وسلم وردي وليغاتك للينرم காரியங்களில் மிக மிக கெட்டது மார்க்கங்களில் வித்தியத்துகளை உண்டாக்குவது ஒவ்வொரு வித்தியத்தான காரியங்களும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகு அலேகி வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவின் துவக்கத்திலும் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு நினைவுறுத்தியதை சிறப்புமிக்க இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹனுடைய ஆலயத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கின்ற உங்களது சிந்தனையிலும் அந்த நபிமொழியை நினைவுபடுத்தி எனதுரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் இணை வைத்தல் வித்தியத்துகள் அனாச்சாரங்கள் மூட பழக்க வழக்கங்கள் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை விட்டும் அமல்களை பாழாக்கி மறுமை நாளில் நரகத்திற்கு அழைத்து செல்லுகின்ற அனைத்து தீய எண்ணங்கள் நடவடிக்கைகளை விட்டும் நம் எல்லோரையும் அல்லா பாதுகாத்து அல்லாஹனுடைய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்களுக்கு ஏற்ப நம்முடைய வாழ்வை நாம் அமைத்து மரணிக்கும் பொழுது உண்மை முஸ்லீமாக மரணித்து மறுமை நாளில் வெற்றி பெறுகின்ற ஒரு கூட்டத்தில் அல்லாஹ் நம் எல்லோரையும் எழுப்பி சொர்க்கத்தில் நபிமார்களோடு அல்லா நம் அனைவர்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய தாய்மார்களே சகோதரர்களே பெரியோர்களே சிறப்புமிக்க இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் முதல் நோன்பிலே இருந்து நம்முடைய மறுமை வாழ்வுக்கு தேவையான இறையட்சத்திற்கு தேவையான ஒவ்வொரு தலைப்பாடுகளின் கீழ் ஒவ்வொரு விஷயங்களை நாம் அறிந்து வருகின்றோம் அதன் தொடர்ச்சியாக சென்ற ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்னாலிருந்து குற்றங்களும் தண்டனைகளும் என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் எந்தெந்த பாவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தண்டனைகள் அல்லா மன்னரை வாழ்விலும் மறுமையுடைய நாளிலும் வழங்குகிறான் என்பதை குறித்து தொடர்ந்து நாம் அறிந்து வருகின்றோம் அந்த வரிசையில் இன்றைய தினம் இன்னும் ஒரு சில குற்றங்களும் அதற்குரிய தண்டனைகளும் நாம் அறிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு நாள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக நீங்கள் செல்லும் அவர்கள் மதீனாவிலே இருக்கின்ற ஒரு தோட்டத்தை கடந்து சென்றார்கள் 
அப்படி கடந்து செல்லும் பொழுது அடக்கப்பட்ட ஒரு மைய வாடியையும் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் கடந்து சென்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் கேட்டார்கள் அடக்கப்பட்ட இந்த மன்னரையில் மனிதன் இப்பொழுது வேதனை தாங்க முடியாமல் சப்தம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றான் இவர்களில் இருவரோ அல்லது ஒருவரோ எதற்காக வேண்டி இந்த மன்னரையில் வேதனை செய்யப்படுகிறார்கள் என்றால் பெரும் பாவங்களுக்காக வேண்டிய அல்ல ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் கூறுகிறார்கள் மன்னரையில் வேதனை செய்யப்படுகின்ற ஒரு கபரை அல்லாவுடைய ரசூல் தாண்டி செல்கிறார்கள் இந்த மன்னரையில் இப்பொழுது இவர்களுக்கு வேதனை கொடுக்கப்படுகின்றது வேதனை தாங்காமல் அவர்கள் கதறுகிறார்கள் அதை நான் உணர்கிறேன் ஏன் அவர்களுக்கு வேதனை கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் அவர்கள் பெரிய பெரிய குற்றங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் செய்யவில்லை அவர்கள் செய்த குற்றம் என்னவென்றால் அவர்கள் சிறுநீர் கழித்தும் அவர்கள் சுத்தம் செய்யாதவர்கள் என்றும் சிறுநீர் கழிக்கும் பொழுது பிற மக்களிடமிருந்து தன்னை மறைத்து கொள்ளவில்லை என்றும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிக செல்லவர்கள் கூறிய செய்தி புகாரியில் இரநூத்தி பதினாறாவது நபிமொழியாக நீங்கள் பார்க்கலாம் வீதிகளிலே மக்கள் நடமாடுகிற பொது வீதிகளில் நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழிப்பது பஸ் நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்கள் என்றெல்லாம் பாராமல் மக்களுடைய பார்வையில் இருந்து மறைத்து கொண்டு சிறுநீர் கழிப்பதற்கு பகரமாக மக்களிடமிருந்து தன்னை மறைத்து கொண்டு அதுபோன்ற காரியங்களில் ஈடுபடாத நபர்களுக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிக செல்லவர்கள் கூறிய செய்தி என்ன நம்முடைய பார்வையில் மிக அற்பமான காரியமாக இருந்தாலும் அது கபருடைய வேதனையை பெற்றுத்தருகிற காரியம் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அதே போலத்தான் கபரில் அவர்களுக்கு வேறும் ஒரு சில வேதனைகள் கொடுக்கப்படுகின்றது அது எதற்காக வேண்டி என்றால் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும்போது மக்கள் செய்யாததையெல்லாம் செய்வதாக கூறி கோல் சொல்வது திட்டமிட்டு மக்கள் மத்தியிலே பகைமைகளை உண்டாக்குவது செய்யாததை சொல்வது எப்பொழுதும் அடுத்தவர்களை பற்றியே பேசுவது இப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் மன்னரையிலே தண்டனை உண்டு என்று ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லாமர்கள் கூறினார்கள் இது போக அல்லாவுடைய ரசூல் மறுமையினுடைய நாளில் ஒரு சில குற்றவாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிற தண்டனைகளை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிக செல்லாமர்கள் நமக்கு கூறியிருக்கிறார்கள் அதனை நாம் தொடர்ந்து இன்சா அல்லா பார்க்கவிருக்கின்றோம் ஹாக்கிம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் நான்காவது அத்தியாயத்தின் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிக செல்லவர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லாஹுத்தாலா இந்த உலகத்திற்கென்று ஒரு அழிவு நாளை வைத்திருக்கிறான் மனிதர்களுக்கு எப்படி அல்லா அழிவு நாளை மரணத்தின் மூலம் வைத்திருக்கின்றானோ அதே போல குல்லுமன் அலை ஹாஃபான் வை எபுகா வஜுக ரப்பிக்க துல் ஜலா அலி வல் இக்ராம் இந்த உலகம் அழிந்து போகும் அல்லாகவை தவிர அனைத்தையும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமேன் இன்றைக்கல்ல இன்றைக்காவது ஒரு நாள் அழிப்பான் என்று திருக்குறானிலே சொல்கிறான் அந்த அழிக்கப்படுகிற விதத்தை அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்கிறார்கள் இரண்டு அபாய சங்கு இந்த பூமியை நோக்கி ஊதப்படும் ஒரு சங்கு ஊதப்பட்டவுடன் உலகமெல்லாம் அழிக்கப்படும் இரண்டாவது சங்கு ஊதப்பட்டவுடன் அழிக்கப்பட்ட மனிதர்களெல்லாம் மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவார்கள் இதற்கு முன்னால் உலகம் அழிக்கப்படுவதற்கு நாம் அழிக்கப்படுகிற நாட்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்து மரணித்தவர்களுடைய புதைகுழியிலே இருந்து அவர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் அன்றைய தினம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்கள் எல்லாம் மரணிக்கப்படுவார்கள் மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவார்கள் என்று அல்லாஹ் தன்னுடைய தூதரின் மூலம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலைக செல்லவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த சூர் ஊதுகின்ற வானவரை குறித்து சொல்கிறார் அந்த வானவருடைய கண் நட்சத்திரம் போல மின்னுமாம் அவர் தன்னுடைய பார்வையை கூர்மையாக்கி அல்லாவினுடைய அரிசை எதிர்பார்த்து அவனுடைய கட்டளையை எதிர்பார்த்து இருந்து கொண்டிருக்கிறாராம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய கட்டளை வந்தால் உடனே ஊதுகிற அளவுக்கு நட்சத்திர கண்களை உடைய கண்களை கூர்மையாக்கி அல்லாவுடைய அரிசை கட்டளையை எதிர்பார்த்து அந்த வானவர் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் திருமதி என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் முப்பத்தி மூன்றாவது நபிமொழியாக அல்லாவுடைய ரசூல் கூறிய செய்தி கைஃப் அன் ஆம் 
நான் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் வக்கதில் தக்கம சாஹிப் உல் கர்ணி அல் கர்ணி அல் கர்ண வஹன ஜப்ஹத்தகு அவர் தன்னுடைய பார்வையை உயர்த்தி வஸ்ஆ எஸ் அவாஸ்ஆ சம் அஹு அவர் தன்னுடைய செவியை தாழ்த்தி என் தொலிர் அன் யு உமர அல்லாவுடைய கட்டளை எதிர்பார்த்து நெற்றியை உயர்த்தி பார்வையை கூர்மையாக்கி செவியை சாய்த்து அல்லாவுடைய கட்டளையை அவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அன் என் ஃபுக வ என் ஃபுக அல்லா கட்டளையிட்டால் அந்த அபாயச்சங்கை எடுத்து ஊதுவதற்கு அவர் எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா வளைக செல்லவர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்ன ஒரு செய்தி நானும் கியாமனாலும் மிக நெருக்கமாகவே அனுப்பப்பட்டுள்ளோம் எனக்கு பிறகு இனி நபி கிடையாது எனக்கு பிறகு இனி வேதம் கிடையாது என்னுடைய வேதம் இறுதி வேதம் நான் தான் இறுதி தூதர் ஆகவே நானும் கியாமனாலும் மிக நெருக்கமாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என்று ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லா வளைக செல்லவர்கள் கூறினார்கள் ஆகவே ஆதம் நபியிலிருந்து ஈசா அலிகு சலாத்து வசலாம் அவர்கள் வரை யாருமே கியாமனாளினுடைய அறிகுறியை பற்றி பேசவில்லை அல்லாவுடைய ரசூல் சிறிய பெரிய நிறைய அறிகுறிகளை பற்றி அல்லாவுடைய ரசூல் பேசிவிட்டார்கள் பெரிய பெரிய அடையாளங்களை தவிர சிறிய அடையாளங்கள் அனைத்தும் நாம் வாழ்கிற காலத்திலேயே கண்ணுக்கு முன்னால் இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதைத்தான் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அவர் தன்னுடைய பார்வையை அல்லாவுடைய அரிசை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் செவியை கூர்மையாக்கி அல்லாவுடைய கட்டளை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் அல்லாவுடைய கட்டளை வந்தால் அவர் ஊத ஆரம்பித்து விடுவார் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா வளைக செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழாவது நபிமொழி அப்படிப்பட்ட அந்த மறுமை நாளில் அடியார்களுக்கு மத்தியில் அல்லா தீர்ப்பு சொல்ல வருகின்ற அந்த மறுமை நாளில் அல்லா எப்படி இருப்பான் என்பதை அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா வளைக செல்லவர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லா மறுமை நாளில் மிக கடுமையான கோபத்திலே இருப்பானாம் அதை போன்றதொரு கோபம் அதற்கு முன்னும் பின்னும் அவன் ஒருபோதும் இருந்ததில்லை என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ரப்புல் ஆலமீன் எக்கூலு யாசுருல்லாஹுல் இபாத் தன்னுடைய அடியார்களுக்கு மத்தியிலே தீர்ப்பு சொல்ல வருவானாம் அப்படி அடியார்களை ஒன்று கூட்டி தீர்ப்பு சொல்ல வரும் பொழுது ஃபையுனாதீஹிம் பி சவுத்தின் எஸ் மஹு மண் பௌத கமா எஸ் மஹு அல்லா ஒரு அறிவிப்பு செய்வானாம் அந்த அறிவிப்பு அங்கே குழுமி இருக்கின்ற எல்லா மனிதர்களுடைய செவிகளிலும் மிக தெளிவாக விடுமாம் மண் கரப அன அனல் மாலிக் அனத்தையான் நான் தான் அரசன் நான் தான் இன்றைய நாளில் அரசன் நான் தான் உங்களுக்கு கூலி கொடுக்கப் போகிறேன் என்று அல்லாஹ் கூறுவானாம் மேலும் தும்ம எக்கோலு அனல் மாலிக் ஐன முழுக்குள் அருள் நான் தான் இந்த நாளில் அரசன் பூமியில் தன்னை அரசர்களாக பூமியில் தன்னை அதிகார வர்க்கத்தினர்களாக பூமியில் தான் கொடுத்த ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அகம்பாவத்தோடு நடந்தவர்களெல்லாம் இந்த நாளில் எங்கே என்று அல்லாஹ் கேட்டுவிட்டு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் தீர்ப்பு சொல்வதற்கு முன்னால் மனிதர்களை அல்லாஹ் குற்றவாளிகள் தனியாக நல்லவர்கள் தனியாக அல்லாஹ் பிரித்து நிப்பாட்டுகிறான் சூரத் யாசின் ஒம் தேசுல்யம் மையுகள் முஜிரி மோன் நல்லவர்களும் தீயவர்களும் இந்த நாளில் பிரிந்து நில்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் கட்டளை பிறப்பிக்க நல்லவர்களும் தீயவர்களும் அந்த நாளில் பிரித்து நிப்பாட்டப்படுவார்கள் அந்த படிப்பட்ட அந்த நாளில் அல்லாகவை சந்திக்கின்ற அந்த நாளில் அல்லாக நம்மையெல்லாம் அழைக்கப்படுகின்ற அந்த நாளில் கேவலப்பட்டு தலை குனிந்து எழிந்த நிலையில் அவமானப்பட்டு நிற்பதிலே இருந்து அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அதற்குத்தான் இந்த உரை அல்லாகவை சந்திக்கும் போது மலர்ந்த முகத்தோடு சந்தோஷ முகத்தோடு எந்த நாளை நம்பி அமல்களை செய்தோமோ அதற்குரிய பிரதிபலனை இந்த நாளில் பார்க்க போகிறோம் என்கிற சந்தோஷத்தோடு நபிமார்களை பார்க்க போகிறோம் என்கிற சந்தோஷத்தோடு அல்லா நமக்கு வாக்களித்த அந்த சொர்க்கத்தை அடைய போகிறோம் என்கிற சந்தோஷத்தோடு முகமலர்ச்சியோடு நீங்களும் நானும் அந்த நாளிலே நிற்க வேண்டும் அப்படி அல்லாமல் அல்லா ஒரு சில மக்களை நிறுத்துவானாம் அவர்களை பார்த்தாலே அவர்கள் என்னென்ன குற்றத்திற்குரியவர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்கிற வகையில் அல்லாஹுத்தாலா மறுமை நாளில் ஒரு சில மனிதர்களை நிப்பாட்டுவான் எழுபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நாற்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமின் கூறுகிறான் ஓ அம்மா மன் ஹாஃப் மக்காம ரப்பிகி ஒனஹன் நஃப்ஸ் அனில் ஹவா யார் தம்முடைய இறைவன் முன்னே நிற்பதை பற்றி பயந்து 
மனோ இச்சையை வெட்டும் தன்னை விளக்கி கொண்டாரோ அவருக்கு சொர்க்கம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹுவை சந்திக்க போகிறோம் என்பதை உணர்ந்து பயந்து தன்னுடைய மனோ இச்சையை கட்டுப்பட்டு உலகத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு சொர்க்கம் உண்டு என்று அல்லாஹ் கூறிவிட்டு அறுபத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் வலிமன் ஹாஃப மக்காம ரபிஹி ஜன்னத்தான் அல்லாஹுவை பயந்த மக்களுக்கு அந்த நாளை பயந்த மக்களுக்கு அல்லாஹுவை நிச்சயம் நாம் சந்திக்க போகிறோம் அவனுடைய நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தி விசாரணை செய்யப்படுவோம் என்பதை பயந்த மக்களுக்கு அல்லாஹ் ஒரு சொர்க்கம் அல்ல ரெண்டு சொர்க்கத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அப்படிப்பட்ட இறையச்சம் உள்ள மக்களுக்கு வழங்குவதாக வாக்களித்து விட்டு நாற்பதாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் மறுமையினுடைய அமளி துமளிகளை படிக்கின்ற போது நரக நெருப்பினுடைய தண்டனைகளை பக்கம் பக்கமாக திருக்குறானில் வாசிக்கும் போது குற்றவாளிகளை குறித்து அல்லாஹ் திருக்குறானில் எங்கெல்லாம் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறானோ அவையெல்லாம் நல்லவர்கள் நபிமார்கள் தக்குவா உடைய மக்கள் வாசிக்கும் போது பயந்து விட வேண்டாம் காரணம் அல்லாஹ் சொல்கிறான் இன்னா ல லன்சுரு ருசுலனா வல்லதீ நாமனு ஃபில் ஹயா திதுன்யா வயோம எக்குமுல் அஷ்ஹத் நிச்சயமாக நபிமார்களுக்கும் இறை நம்பிக்கை கொண்டோருக்கும் இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் நிச்சயம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் நான் அவர்களுக்கு உதவுவேன் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் ஆகவே இந்த உரையை கேட்டவுடனே இறை விசுவாசிகள் பதட்டப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை அல்லாவுக்காக வேண்டி தன்னை அர்ப்பணித்து உலகில் வாழ்கிற மக்களுக்குரிய உரை அல்ல இந்த உரை இந்த உரை அல்லாஹுவை மறந்து மறுமையை மறந்து நரகத்துடைய வேதனையை குறித்து எந்த ஒரு அச்சமும் இல்லாமல் சர்வசாதாரணமாக குற்றச் செயலில் ஈடுபடுகிற மக்கள் திருந்த வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இந்த உரை இங்கே நிகழ்த்தப்படுகிறது காரணம் அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான் அச்சமான அந்த நேரத்தில் என்னுடைய இறை விசுவாசிகள் அச்சமற்று இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு உதவுவது என்னுடைய கடமை என்றெல்லாம் அல்லாஹ் திருக்குறானில் பல இடங்களில் குறிப்பிடுகிறான் அந்த வரிசையில் ஒம்தாசுல் யோ மையுகல் முஜ்ரிமோன் நல்லவர்களும் தீயவர்களும் இந்த நாளில் பிரிந்து நெல்லுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய ஒரு அறிவிப்பு நம்முடைய தந்தை ஆதம் அழகி சலாத்து வசலாம் அவர்களை அல்லாஹுத்தாலா அழைத்து யா ஆதமே என்று அல்லாஹ் அழைப்பான் அவர் அழைக்கப்படுகிற அந்த அழைப்பு அந்த மாஸ்டர் மைதானத்தில் இருக்கிற எல்லா மனித ஜின் வர்க்கத்தினர்களுடைய செவிகளிலும் மிக தெளிவாக விழும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழைப்பு அல்லாஹ் இதோ உன்னுடைய அழைப்பை ஏற்று அடிபணிந்து விட்டேன் என்று வருவாராம் நம்முடைய தந்தை ஆதம் அல்லாஹ் சொல்லுவானாம் உங்களுடைய மகனை உங்களுடைய மக்களை ஒவ்வொரு பிடித்து நரகத்திலே தள்ளி என்று அல்லாஹ் கூறுவானாம் ஆதம் கேட்பாராம் பரிதாபப்பட்டு அல்லாஹ் என்னுடைய மக்களை எத்துணை பேரை நரகத்திலே தள்ள ஆதமே உன்னுடைய மக்களை நரகத்தில் பிடித்து தள்ளி என்று சொன்னவுடன் எத்துணை பேரை நரகத்திலே தள்ள என்று ஆதம் கேட்க அல்லாஹ் சொல்லுவானாம் ஒவ்வொரு ஆயிரம் பேரை எடுத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒம்பது பேர் நரகத்திற்கு ஒரு மனிதர் மட்டும்தான் சொர்க்கத்திற்கு என்று அல்லாஹ் சொல்லுவானாம் ஆதம் அல் ஆதம் அலைக்கு சலாத்து வசலாம் தன்னுடைய மக்களை அப்படியே ஆயிரம் ஆயிரம் நபர்களாக பிரிக்கும் பொழுது மக்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்கிறார்கள் சிறிய குழந்தைகளுக்கெல்லாம் முடியெல்லாம் நரைத்து போய்விடுவோம் அந்த பயத்தில் எங்கே அந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது நபர்களில் நாம் இருந்து விடுவோமோ என்கிற அச்சம் பயம் அந்த நாளில் கற்பிணி பெண் குழந்தையை ஈன்று விடுவாள் அந்த குழந்தை ஈன்றது அந்த பெண்ணுக்கு தெரியாது என்றார்கள் ரசூல் செல்லல்லாலை செல்லாம் அந்த அளவுக்கு படுபயங்கரமான நாள் அந்த நாள் அப்படிப்பட்ட அந்த நாளில் தான் குற்றவாளிகள் நிறுத்தப்படுவார்கள் ஒரு சில குற்றங்கள் அல்லாஹ் விசாரிக்கின்ற பொழுது தான் அவன் என்ன தவறை செய்தான் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் அல்லாஹ் குற்றவாளிகளை நிறுத்துவார் நிறுத்துகிற பொழுது அந்த குற்றவாளிகள் யார் என்பதையெல்லாம் அல்லாஹ் திருக்குறானிலே படம் பிடித்து நமக்கு சொல்லுகிறான் இருபதாவது அத்தியாயம் நூற்றி இரண்டாவது வசனம் யோம யுன்ஃபூரி நாசுருல் முஜ்ரிமீன யோமை தின் சுர்கா அந்த மறு அந்த நாளில் சூர் ஊதப்படும் சூர் ஊதப்பட்டால் குற்றவாளிகள் அந்த நாளில் எப்படி எழுப்பப்படுவார்கள் என்றால் அவருடைய கண்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் நீல நிறமாக இருக்கும் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அப்படியானால் எழுப்பப்பட்டு நிப்பாட்டப்படும் பொழுது கண்களை பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது தலையினுடைய உரு மாற்றத்தை பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது அவருடைய முக பாவனையை பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது உடல் அமைப்பு முறையை பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமேன் அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமறை குரானில் குற்றவாளிகள் எல்லாம் அந்த நாளில் நீல நிற கண்கள் உடையவர்களாக எழுப்பப்படுவார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அதிலும் குறிப்பாக இருபதாவது அத்தியாயம் நூற்றி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாவது வசனங்களை நீங்கள் பார்த்தால் இதற்கு முன்னால் உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்தியது தான் ஓமன் அரல் அன் விக்ரி 
ஃபைன்னல்லஹு மஈசத்தன் லன்கா வ நஸ்ருஹு யௌமல் கியாமத் யாமா அந்த நாளில் ஒரு சில மக்கள் கண்கள் குருடர்களாக எழுப்பப்படுவார்கள் என்ன காரணம் அல்லாஹ்வுடைய உபதேசத்தை நிராகரித்ததுதான் காரணம் எவ்வளவு இடங்களில் இணை வைத்தலை பற்றி வித்தியத்தைகளை பற்றி அனாச்சாரங்களை பற்றி அல்லாவுடைய ஆயத்தை கொண்டு நாம் நினைவுபடுத்துகிறோம் எவ்வளவு மக்களுக்கு அல்லாவுடைய தூதருடைய பொன்மொழிகளை கொண்டு நாம் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறோம் இருந்தும் மக்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் மூதாத்தியர்கள் எந்த வழியில் இருக்கின்றார்களோ காலம் காலமாக எப்படிப்பட்ட வணக்க வழிபாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுகின்றார்களோ தங்களுடைய ஊரார் தங்களுடைய சமுதாயம் தங்களுடைய தாய் தங்களுடைய தந்தை தங்களுடைய பெற்றோர்கள் முன்னோர்கள் மூதாத்தியர்கள் என்ன வழிமுறையை தமக்கு சொல்லி தந்தார்களோ அந்த வழிமுறையைத்தான் பின்பற்றுவோம் என்று சொல்லி அல்லாவுடைய உபதேசத்தை புறக்கணித்து உலகத்தில் வாழ்கிற மக்கள் இருந்தால் அவர்கள் உடனடியாக நபியே ஒரு சாராருக்கு நீங்கள் நற்செய்தி சொல்லுங்கள் அவர்கள் யார் என்றால் சொல்லப்படுகிற விஷயத்தை கூர்ந்து கவனித்து நல்லவை இருந்தால் பின்பற்றுவார்களே அவர்களுக்கு நற்செய்தி சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல்லாஹுடைய வசனத்தின் மூலம் நினைவூட்டப்பட்டால் உடனே திருந்தினால் அந்த மக்கள் நல்லது இல்லாவிட்டால் மறுமை நாளில் அவர்கள் கண் குருடர்களாக எழுப்பப்படுவார்கள் என்றும் அல்லாஹ் அவனுடைய அருள்முறையாம் திருமறை குரானிலே சொல்கிறான் மற்றொரு சாராரை அல்லாஹ் சொல்கிறான் எழுபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் உஜூஹி யௌமைதின் பாசிரா தலன்னு அன் இஃப் அல இஃப் இஃப் அல் அபிஹா ஃபாக்கிரா அந்த நாளில் ஒரு சில மகங்கள் ஒரு சில முகம் மிகுந்த சோகமாக இருக்கும் ஏனென்றால் தமக்கு பேராபத்து ஏற்படும் என அவை அந்த நாளில் நினைக்கும் நிச்சயம் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாசமடைக்கிவிட்டோம் நம்முடைய வாழ்வை நாம் நாசமாக்கிவிட்டோம் எந்த நாளை பொய்ப்பித்து உலகத்தில் வாழ்ந்தோமோ இறை விசுவாசிகள் நல்லவர்களெல்லாம் இந்த நாளை குறித்து அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யும் பொழுதெல்லாம் கொடும்போக்காக உலகத்தில் இருந்து விட்டோமே பேர் ஆபத்து நமக்கு இப்பொழுது நடைபெறப் போகின்றதே இறைவன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு தீர்ப்பு சொல்லப் போகிறானே நம்முடைய வாழ்வில் எந்த நல்லறங்களும் இல்லையே பெரும்பாவங்களையும் அநியாயங்களையும் அக்கிரமங்களையும் மிக சர்வசாதாரணமாக செய்து கொண்டு நிற்கிறோமே அந்த நாளில் மிகுந்த சோகத்தோடு ஒரு சில முகங்கள் மறுமை நாளிலே எழுப்பப்படும் முகத்தை பார்த்தாலே கவலை தேய்ந்த முகம் முகத்தை பார்த்தாலே சோகமான முகம் முகத்தை பார்த்தாலே எதையோ மிகப்பெரிய ஒரு பேர் ஆபத்தை சந்திக்க போகிறார்கள் என்கிற தோற்றம் முகத்திலே தெரிந்துவிடும் என்று அல்லாஹ் திருக்குறானிலே சொல்கிறான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு முதல் நாற்பத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த நாளில் சில முகங்களில் புழுதி படிந்திருக்கும் அழுக்கு படிந்திருக்கும் அதை கருமை மூடியிருக்கும் ஏனென்றால் அவர்கள் தான் பாவிகள் அவர்கள் அல்லாகவே நிராகரித்தவர்கள் என்று அல்லாஹ் திருக்குறானிலே சொல்லுகிறான் இறை நிராகரிப்பாளர்களான மக்கள் இணை வைத்து உலகத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் உண்மையை பார்த்து பதறி போய் சோகமான முகத்தோடு இழிந்த முகத்தோடு கருமை படிந்த முகத்தோடு தோல்வியை ஒற்றுக்கொண்ட முகத்தோடு அந்த மறுமை நாளிலே நிற்பார்கள் என்று அல்லாஹ் ஒரு சில குற்றவாளிகளை குறித்து பேசுகிறான் புகாரி என்கிற நவிமொழி தொகுப்பில் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி நாலு ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாவது நவிமொழியில் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் மாஜாலுல் கியாமா யார் தன்னுடைய மக்களிடம் யார் எப்பொழுது பார்த்தாலும் யாசகம் கேட்டுக்கொண்டே அதை ஒரு தொழிலாக ஆக்கி கொண்டு யாரெல்லாம் உலகத்தில் உழைத்து சம்பாதிக்காமல் வாழ்கின்றார்களோ மக்களை சார்ந்தே இருக்கின்றார்களோ உழைப்பதற்கு உடலில் ஆரோக்கியம் இருந்தும் உழைப்பதற்கு உடலிலே தெம்பு இருந்தும் உழைக்காமல் மக்களிடம் கையேந்தி யாசகம் கேட்டே அதை ஒரு தொழிலாக இந்த உலகத்தில் ஆக்கி யாரெல்லாம் பொருளாதாரம் திரட்டினார்களோ அவர்கள் மறுமையில் எப்படி இருப்பார்கள் என்பதை அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் அவனுடைய முகம் இருக்கும் ஆனால் முகத்திலே சதை இருக்காது என்றார்கள் ரசூல் சல்லா அலி செல்லாம் ஒரு கோரமான முகம் மிகப்பெரிய ஒரு கோரமான ஒரு முகம் அவன் எழுப்பப்படுவான் அவனுடைய முகத்திலே சதை இருக்காது என்றார்கள் ரசூல் அல்லாஹி செல்லா அலி செல்லாம் அப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்தால் புரிந்து கொள்ளலாம் இவர்கள் யாசகம் கேட்பதை தொழிலாக கொண்டவர்கள் 
இவர்கள் யாசகம் கேட்பதையே தொழிலாக ஆக்கியவர்கள் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய தூதரின் மூலம் எவ்வளவு அழகாக சொன்னார்கள் யாசகம் கேட்டு உண்பதை காட்டிலும் காட்டுக்கு சென்று விலகெடுத்து அதை விட்டு காசாக்கி உண்ணுகிற உணவுதான் சிறந்த உணவு என்றார்கள் கேட்கிற கையை காட்டிலும் கொடுக்கிற கைதான் சிறந்தது என்றார்கள் தன்மானத்தோடு கௌரவத்தோடு அந்தஸ்தோடு உலகத்திலே வாழுங்கள் அதையெல்லாம் இழந்து பொருளாதாரத்தை திரட்டாதீர்கள் அன்பளிப்பு என்பது வேறு யாசகம் என்பது வேறு யாசகம் என்பது இயலாமையை சொல்லி கேட்டு பொருளாதாரத்தை திரட்டுவது யாசிக்க இசலாம் ஒரு சில மனிதர்களுக்கு அனுமதி வழங்கத்தான் செய்திருக்கின்றது யாருக்கு யார் உண்மையிலேயே கடன்பட்டு யார் உண்மையிலேயே வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உண்பதற்கு உணவில்லாமல் இருக்கின்றார்களோ அவர்களை கூட தொடர்ந்து யாசகம் கேளுங்கள் என்று இஸ்லாம் சொல்லவில்லை உணவை உண்டு முதுகை உயர்த்துவதற்கு மட்டும் அதை கேளுங்கள் என்றார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லாம் அது போக எத்தனையோ இடங்களில் பார்க்கிறோம் அதிலும் இன்றைக்கெல்லாம் வீட்டிலே இருக்கிற பெண்களை வீதிகளிலே இறக்கி வீட்டிலே இருக்கிற குழந்தைகளை எல்லாம் வீதிகளிலே இறக்கி பள்ளி வாயில் என்றும் சங்கங்கள் என்றும் ஒவ்வொரு வீடு வீடாக சென்று யாசகம் கேட்பதை தொழிலாக கொண்டு இன்றைக்கு புறப்பட்டுகிற அன்பர்கள் ஊர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் என்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் முகத்திலே சதையில்லாமல் அவன் மறுமை நாளிலே எழுப்பப்படுவான் புகாரியில் ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாவது நவிமொழி அல்லா சொல்கிறான் பதினேழாவது அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி ஏழாவது வசனம் மறுமை நாளில் அல்லா ஒரு சாராரை எழுப்புவான் நம்மை போல கால்களால் அவன் நடக்க மாட்டானாம் அவன் கால்களால் நடந்து வர மாட்டானாம் அல்லா சொல்கிறான் மறுமை நாளில் ஒரு சில மக்கள் தலைகீழாக நடந்து வருவார்கள் ஓமையர்களாக இருப்பார்கள் செவிடர்களாக இருப்பார்கள் குருடர்களாக இருப்பார்கள் தலைகீழாக நடந்தும் வருவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அல்லா மறுமை நாளில் நிச்சயம் நரகத்தை அவர்களுக்கு விதியாக்கி வைத்தான் என்று அல்லா சொல்கிறான் அனஸ்ரதி அல்லாஹனவர்கள் அறிவிக்கின்ற செய்தி புகாரியில் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது நவிமொழி அல்லாவுடைய ரசூலே அல்லா தலைகீழாக நடந்து வருவார்கள் என்று இறை மறுப்பான நிலை பார்த்து அல்லா சொல்லுகின்றானே எப்படி மனிதன் தலைகீழாக நடக்க முடியும் அது முகத்தால் நடந்து வருவார்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறானே அது எப்படி யார் ரசூல் அல்லா என்று கேட்கும் போது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹலிக செல்லவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆம் கால்களை கொண்டு உலகத்தில் நடக்க வைத்த அந்த அல்லா மறுமையில் முகத்தை கொண்டு நடக்க வைத்தே தீர்வான் என்றார்கள் அல்லாவுடைய அரசு அப்படியானால் நீல நிற கண்களுடைய மக்கள் ஒரு கூட்டம் கண்கள் குருடர்களாக எழுப்பப்படுகிற மக்கள் ஒரு சாரார் முகத்தில் சதையில்லாமல் நிற்கப்படுகிறது இனி ஒரு கூட்டம் இனி ஒரு கூட்டம் தலைகீழாக அந்த மறுமை நாளிலே நிற்பார்கள் என்றும் ரசூலாய் செல்லல்லாஹலிக செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் புகாரி என்கிற நவிமொழி தொகுப்பில் நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி நாலாவது நவிமொழியாக பார்க்கலாம் அல்லாவுடைய ரசூலை அல்லாவுடைய ஜிப்ரீல் அலைகு சலாத்து வசலாம் அவர்கள் வானலோகத்திற்கு அழைத்து சென்ற போது ஒரு சில மக்களை அல்லாவுடைய ரசூல் பார்க்கிறார்கள் ஒரு முகத்தின் ஒரு பகுதி அவர்களுக்கு மிக அழகாக இருக்கின்றது இனி ஒரு பகுதி மிக அருவறுப்பாக இருக்கின்றது கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் அந்த மனிதனுடைய முகம் ஒரு புறம் மிக அழகு இனி ஒரு புறம் மிகுந்த அலங்கோலமாக அருவறுப்பாக காட்சியளிக்கப்படுகின்றது ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கேட்டார்கள் இவர்கள் யார் என்று கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலிடத்திலே பதில் சொல்லப்பட்டது இவர்கள் நன்மையையும் தீமையையும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருந்தவர்கள் தீமையை செய்யும் போது பாவ மன்னிப்பெல்லாம் கேட்கவில்லை நன்மையையும் தீமையையும் சரிசமமாக செய்த மக்கள் பாவம் செய்கிறோமே என்கிற வருத்தமோ கவலையோ உள்ளத்தில் எந்த ஒரு உறுத்தலும் இல்லாத மக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது அல்லா இறுதியில் தீர்ப்பு சொல்லுவான் நாடினால் மன்னிப்பான் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் இங்கே அதுவல்ல விஷயம் பாவம் என்பது அருவருக்கத்தக்க காரியம் இந்த உலகத்தில் செய்கிற பாவம் அக்கிரமம் வெட்கக்கேடான காரியம் பித்ரத்துகள் இஸ்லாத்திற்கு விரோதமான காரியங்கள் எல்லாம் எப்பொழுதும் நீங்கள் ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கபருடைய பாடத்திலே நாம் பார்த்தோம் மிக அலங்கோலமான வடிவத்தில் அல்ல மனித உருவத்தில் அந்த தீமைகளை மாற்றி விடுவான் அவர் நம்மோடு இருப்பார் பார்த்தால் சகிக்க முடியாது அதைத்தான் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை சிலமர்கள் சொன்னார்கள் நன்மையையும் தீமையையும் ஒரு மனிதன் தொடர்ந்து சரிசமமாக செய்து வந்த காரணத்தினால் ஒரு புறம் முகம் அழகானது இனி ஒரு புறம் மிக அருவருக்கத்தக்க நிலை
நிலையில் இருப்பதை அல்லாவுடைய ரசூல் பார்க்கிறார்கள் புகாரி என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலாவது நபிமொழியாக நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது இவைகளெல்லாம் தீயவர்கள் மறுமை நாளிலே எழுப்பப்படுகிற நிலைகள் அதே நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு சில நல்லவர்களும் மறுமை நாளிலே எழுப்பப்படுவார்கள் அவர்கள் யார் என்றால் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது நபிமொழி அகமது என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் பதினாறாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது நபிமொழி அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் மறுமை நாளில் ஒரு முஹத்தீன் எழுப்பப்படுவான் முஹத்தீன் என்றால் யார் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாவுடைய வணங்குவதற்காக அவனுடைய ஆலயத்தில் பாங்கு சொன்ன ஒரு முஹத்தீன் நாம் எல்லாம் பாங்கு சொல்வதை ஒரு இரண்டாம் தர காரியமாக நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தன்னுடைய வாழ்வில் அதிகமான பாங்கு கொடுத்த ஒரு இறை விசுவாசி மறுமை நாளில் எழுப்பப்படுவார் கழுத்து நீண்ட நிலையில் பார்ப்பதற்கு அழகான தோற்றம் உடையவராக அவர் எழுப்பப்படுவார் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் பாங்கு சொல்வதற்கென்றே பாங்கு சொன்ன மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற கூலி நன்மை மட்டும் ஒரு நான்கு ஐந்து நன்மைகள் உண்டு ஆகவே பாங்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த நன்மையை அடைகிற முயற்சியில் நாம் இறங்க வேண்டும் ரசூலாய் செல்லல்லா அலை சிலமர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் பாங்கு கொடுக்கிறான் அதை கேட்டு மக்கள் எல்லாம் தொழுகைக்கு வருகிறார்கள் அப்படி மக்கள் வந்து ஒரு தொழுகையில் எவ்வளவு கூட்டத்தார்கள் தொழுகிறார்களோ அந்த தொழுதவரின் கூலியை போல அழைத்தவருக்கும் கூடுதல் கூலி கொடுக்கப்படுகிறது என்று ரசூல் செல்லல்லா அலை சிலமர்கள் சொன்னார்கள் அதுபோக அல்லாஹு தாலா மறுமை நாளில் கழுத்து நீண்டவராக அவரை அல்லாஹ் எழுப்புகிறான் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் அது ஒரு சிறப்பு அதே போல தலைக்கும் கழுத்திற்கும் ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லாம் ஒரு எச்சரிக்கையும் நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள் முஸ்லிம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் ஏழ்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது நபிமொழி அங்கே மறுமை நாளில் ஒரு சில மனிதன் நிப்பாட்டப்படுவான் இதுவரை நாம் பார்த்ததெல்லாம் நீல நிற கண்கள் குருட்டு கண்கள் முகத்தில் சதையில்லாத முகம் தலை கீழாக நடந்து வருகிற மனிதன் அந்த வரிசையில் ஒரு மனிதன் நிப்பான் ஆனால் அவனுடைய தலை கழுதையினுடைய தலை போல் இருக்கும் உடம்பெல்லாம் மனித உடம்பாக இருக்கும் தலை மட்டும் கழுதையினுடைய கோலத்திலே மாற்றப்பட்டிருக்கும் இனி ஒரு ரிவாயத்தில் அதே முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் ஏழ்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஏழ்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது நபிமொழியிலே பார்க்கலாம் அல்லாவுடைய ரசூல் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக சொன்னார்கள் தலை மட்டுமல்ல அவனுடைய உருவத்தையே கழுதையினுடைய உருவமாக அல்லா மாற்றி மறுமை நாளிலே எழுப்புவான் என்றார்கள் ரசூல் அல்லாஹி செல்லா அலை செல்லாம் யார் அவர்கள் அவர்கள் என்ன குற்றம் செய்தார்கள் என்றால் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் யார் ஒருவர் ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொழும் பொழுது இமாமுக்கு முன்னால் தன்னுடைய தலையை உயர்த்துகிறானோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற தண்டனை இமாம் ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொழும்போது மிகுந்த ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு காலம் இமாமை முந்துகின்ற எந்த நடவடிக்கையும் நம்முடைய வாழ்விலே இருந்துவிடக்கூடாது இமாம் தக்பீர் ஓதி தக்பீர் கட்டி இமாம் குரான் வசனங்களை ஓதி ருக்குவுக்கு செல்வதற்கு முன்னால் நாம் கைகளை அவுப்புவது இமாம் ருக்குவிலிருந்து தலைகளை உயர்த்துவதற்கு முன்னால் நாம் தலையை உயர்த்துவது இமாம் சுஜூதுக்கு செல்வதற்கு முன்னால் நாம் சுஜூதுக்கு செல்வது என்பது சாதாரண குற்றம் அல்ல நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா வலிக செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அவனுடைய தலை உடம்பு மனித உடம்பாக இருக்கும் அவனுடைய தலை கழுதையினுடைய தலை போல் மாற்றப்படும் என்று அல்லாஹ் உடைய ரசூல் கூறுகிறார்கள் அவனுடைய உடலும் கழுதையை போல மாற்றப்படும் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லம் மிக கடுமையாக எச்சரித்தார்கள் நாம் எல்லாம் சர்வ சாதாரணமாக செய்து போகிற ஒரு காரியம் இனி ஒரு காலம் அந்த காரியத்திலே ஈடுபடக்கூடாது ஒரு இமாம் ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொழும்போது இமாமும் அதாவது நாம் எப்படி அந்த இமாமை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய ரசூலுடைய காலத்தில் சகாபாக்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் செமி அல்லாஹ் இமன் ஹமிதா என்று கூறி சுஜூதுக்கு செல்வார்களே ஆனால் அவர் சுஜூதில் தலையை வைத்து உறுப்புகளெல்லாம் சுஜூதில் அமர்ந்த பிறகுதான் நாங்கள் சுஜூதுக்கு செல்லுவோம் என்று ஒரு இமாமை பின்தொடர்ந்து தொழுகிற வழிமுறையை நமக்கு சகாபாக்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள் அவசரப்பட்டோ ஆத்திரப்பட்டோ நிறுத்தப்படுகிற இமாமை நாம் எந்த வகையிலும் மீறுதல் கூடாது அது சாதாரண குற்றம் அல்ல மறுமை நாளில் எழுப்பப்படும் பொழுது எந்த தலையை 
எந்த உடம்பை அந்த இமாமுக்கு முன்னதாக உயர்த்தி இறைவனை வணங்கி வழிபட்டு வந்தானோ அந்த தலை கேவலமான கழுதையினுடைய தலை போல் மாற்றப்படுகிறது என்றார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அவர்களுக்கு செல்லமோர்கள் இது ஒரு சாரார் இனி ஒரு சாராரை பார்க்கிறோம் நசை என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்றாவது நபிமொழி அல்லாவுடைய ரசூல் ஒன்றுக்கு மேல் யாரெல்லாம் திருமணம் முடித்தார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் எச்சரிக்கையாக சொன்ன செய்தி மண்கான லகு இம்ரா தானி மண்கான லகு இம்ரா தானி எமீலு இஹ்தாகுமா அலா உஹரஜா கியாமா யார் ஒருவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்களை முடித்து மனைவியிடத்தில் நீதமாக நடக்கவில்லையோ அவர்களெல்லாம் அகத்து சிக்கைஹி மாயில் ஒருபுறம் தோல் சரிந்த நிலையில் மறுமை நாளிலே எழுப்பப்படுவான் அப்போ இந்த நபிமொழிகளை எல்லாம் நாம் படிக்கும் பொழுது நிறுத்தப்படுகிற ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் பார்த்து யார் யார் எந்தெந்த பாவங்களை தன்னுடைய வாழ்வில் செய்தவர்கள் என்று பார்த்தாலே தெரிந்துவிடும் நீதமாக நடக்க வேண்டும் நீதமாக நடக்காமல் ஏற்ற தாழ்வோடு நாம் நம்முடைய வாழ்வை கழிக்கும் போது மறுமை நாளில் அவர்கள் தோல் சரிந்தவர்களாக நிறுத்தப்படுவார்கள் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் இது ஒரு சாரார் அதுபோக மறுமை நாளில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா குறைக செல்லவர்கள் கூறினார்கள் திருமதி என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது நபிமொழி அந்த நாளில் ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுடைய தலையை வெட்டி எடுத்துக்கொண்டு அல்லாவுடைய அரிசிக்கு கீழ் வந்து நின்று கொண்டு அந்த மனிதன் சொல்லுவானாம் அல்லாஹ் இவன் தான் என்னை கொன்றவன் அல்லாஹ் இவன் தான் என்னை கொன்றவன் என்று மனித தலையோடு ஒரு சில மனிதர்கள் மலுமை நாளிலே நிற்பார்கள் என்ன காரணம் புகாரி என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது நபிமொழியாக பார்க்க முடிகின்றது அவ்வளுமா யுக்லா பைன நாசிபித்திமா மறுமை நாளில் முதல் முதலில் விசாரிக்கப்படுகின்ற குற்றங்கள் நன்மைகளில் முதல் முதலில் விசாரிக்கப்படுகிற காரியம் எது அல்லாஹால் ரெண்டு விசாரணை வைத்திருக்கிறான் ஒன்று மனிதர்களுக்கு செய்யப்படுகிற தீங்கிலில் முதல் முதலில் விசாரிக்கக்கூடிய குற்றம் தனக்கு செய்ய வேண்டிய வணக்க வழிபாட்டில் அல்லாஹ் விசாரிக்கின்ற முதல் முதலான கேள்வி தொழுகையை குறித்து என்றார்கள் ரசூல் சல்லா அலி சல்லாம் தொழுகை தான் அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய வணக்க வழிபாட்டில் அல்லாஹ் முதல் முதலாக தன்னுடைய அடியாரிடத்திலே கேட்கப்படுகிற கேள்வி ஆனால் மனித சமூகத்திற்கு இழைக்கப்படுகிற கொடுமைகளில் அல்லாஹ் கேட்கப்படுகிற முதல் கேள்வி மனித உயிரை அநியாயமாக பறித்தவன் யாராவது இருந்தால் அவனை குறித்துத்தான் முதலில் அல்லாஹ் விசாரணைக்கு எடுக்கிறான் அப்பொழுதுதான் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அவளுக்கு செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் இரத்தம் வடிய வடிய ஒரு மனிதனுடைய தலை கொண்டு வரப்படும் அந்த மறுமை நாளில் அவன் அல்லாவுடைய அரிசிக்கு கீழே அந்த தலையை போட்டுவிட்டு இறைவா இவன் தான் என்னை கொன்றான் இறைவா இவன் தான் இந்த மனித சமூகத்தை கொன்று குவித்தான் என்று அல்லாவுடைய அரிசிக்கு கீழ் அந்த மனிதன் நின்று கொண்டு அல்லாவிடத்திலே புகார் கொடுப்பான் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அவளுக்கு செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் மனித தலையோடு மனிதன் வருவான் மறுமை நாளில் என்று அல்லாவுடைய ரசு சொன்னார்கள் அடுத்து அல்லாவுடைய சொல் புகாரி என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் முப்பத்தி மூன்றாவது நபிமொழியாக சொன்னார்கள் மோசடி செய்கிற மனிதனை குறித்து மோசடி என்றால் நம்பிக்கை துரோகம் ஒரு அமானிதமாக நம்மிடத்திலே ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒரு அமானிதத்தில் நம்பிக்கை மோசடி செய்வது அது போரில் கிடைக்கப்பட்ட பொருள்களில் மோசடி செய்வதானாலும் நம்மிடம் அமானிதமாக ஒப்படைக்கப்பட்டு அந்த பொருளில் மோசடி செய்வதானாலும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்வதை ஒருபடி மேலாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலவின் பார்க்கிறான் திருடுவது ஒரு குற்றம் கொள்ளையடிப்பது ஒரு குற்றம் மோசடி செய்வது ஒரு குற்றம் அல்லாஹு மீறி சத்தியம் போட்டு ஏமாற்றுவது ஒரு வகையான குற்றம் இப்படி குற்றங்கள் பல வகைப்படும் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லவர்கள் சொல்கிறார்கள் மோசடி செய்பவனுக்குரிய கூலி மறுமை நாளில் என்னவென்பதை அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் புகாரி என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் முப்பத்தி மூன்றாவது நபிமொழி அந்நபியு செல்லல்லாஹ் அலைக செல்லம் கால ஆயாத்துல் முனாஃபிக் தலாசுன் முனாஃபிக் என்றால் யார் தெரியுமா அவனிடத்தில் மூன்று அடையாளம் இருக்கும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் யார் முனாஃபிக் என்றால் அவனிடத்திலே மூன்று அடையாளம் இருக்கும் இதா ஹத்தச கதப அவன் பேசினால் பொய் சொல்லுவான் வைதா வாத அகலஃப அமானிதம் ஒப்படைத்தால் அவன் வாக்கு வாக்குறுதி கொடுப்பான் அந்த வாக்குக்கு மாறு செய்வான் அமானிதம் ஒப்படைத்தால் அந்த அமானிதத்தை மோசடி செய்வான் 
மூன்று பண்பு யாரிடத்தில் இருக்கின்றதோ அவன்தான் நயவஞ்சகன் என்றார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லாம் அப்படிப்பட்ட அமானித மோசடி மனிதர்களுடைய வாழ்வில் மோசடித்தனம் செய்து அந்த குற்றம் செய்கிற மனிதன் மறுமையில் எழுப்பப்படுவான் அப்படி எழுப்பப்படும் போது அல்லாஹு தாலா அவனை யாரெல்லாம் அவனால் உலகத்தில் பாதிக்கப்பட்டார்களோ அவர்களெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் அவனிடத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் விசேஷமாக அவனுடைய கையில் அல்ல ஒரு கொடியை கொடுப்பானாம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி சிலமர்கள் சொன்ன செய்தி புகாரியில் ஆறாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி எட்டு ஆறாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஏழு இரண்டு நவிமொழிகளிலும் பாருங்கள் இன்னல் ஆதிர யுன் சபுலகு லிவாகுன் யௌமல் கயாமா மறுமை நாளில் மோசடி செய்பவன் மறுமை நாளிலே கொண்டு வரப்படுவான் அவனுடைய கையில் அல்லா ஒரு கொடியை கொடுத்திருப்பான் அந்த கொடியில் எழுதப்பட்ட வாசகத்தை ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி சிலமர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மோசடிக்காரன் யார் என்றால் இவன் இன்னாருடைய மகன் இன்னார் ஊர் முதற் கொண்டு தந்தையினுடைய பெயர் முதற் கொண்டு அவனுடைய பெயர் முதற் கொண்டு எழுதப்பட்டு நான் ஒரு மோசடிக்காரன் என்று மறுமை நாளில் அல்லாஹு தாலா நிப்பாட்டுகிறான் என்று சொன்னால் மோசடி என்பது என்ன சாதாரணமான குற்றமா எவ்வளவு பெரிய கேவலமான காரியம் எவ்வளவு பெரிய மானக்கேடான காரியம் நான் ஒரு மோசடிக்காரன் நான் என்னுடைய தந்தையினுடைய பெயர் இது என்னுடைய தந்தையின் அவனுக்கு பிறந்தவன் நான் என்று சொல்லி இன்னாருடைய மகன் இன்னார் என்று அல்லா மோசடிக்காரனுடைய ஒரு கொடியை கையிலே கொடுத்து அவனை மறுமை நாளில் நிப்பாட்டுவான் என்று ரசூலாய் செல்லல்லாகலிக செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு முதலாளி எவ்வளவு நம்பிக்கையோடு ஒரு தொழிலாளியை நியமித்திருப்பார் எவ்வளவு விசுவாசமாக அவரை நம்பி வீட்டுக்கு செல்லுவார் இன்னபிற அலுவலகங்களுக்கு செல்லுவார் அமானிதம் கடையில் <laughs> அல்லாஹு தாலா கையில் கொடியை கொடுத்து நான் ஒரு மோசடிக்காரன் என்று மறுமை நாளில் நிறுத்துகிற ஒரு காரியத்தை கற்பனை செய்து பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருந்தால் உடனே உலகத்தில் மோசடித்தனம் செய்த பொருளாதாரத்தை உரிமைப்பட்டவிடத்திலே கொண்டு போய் திருப்பி விடுங்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் முஸ்லீம் என்கிற நவிமொழி தொகுப்பில் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு கொடி கொடுப்பது மட்டுமல்லவா அவன் சாதாரண ஒரு ஊசியை உலகத்தில் மோசடித்தனம் செய்து மறைத்து தனக்கு தனக்குரியதாக்கி கொண்டாலும் கூட அந்த ஊசியோடு மறுமை நாளில் அல்லா அவனை எழுப்புவான் என்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் ரசூல் ஒரு நாள் சொல்லுகிறார்கள் நாம் உங்களில் எவரையேனும் ஒரு பணிக்கு அதிகாரியாக நியமித்தால் அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லுகிறார்கள் உங்களை யாரையாவது ஒரு பணிக்கு நான் அதிகாரியாக நியமித்து பின்னர் அவர் ஒரு ஊசியையோ அதை விட அற்பமானதையோ நம்மிடம் கொண்டு வராமல் அவர் அதை மறைத்தால் மறுமையில் அந்த பொருளோடு அவர் கொண்டு வரப்படுவார் என்றார்கள் ரசூலாய் செல்லதாலே செல்லாம் உடனே ஒரு தோழரை பாருங்கள் யார் ரசூலல்லா என்னிடத்தில் நீங்கள் ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைத்தீர்கள் நீங்கள் பொறுப்பை ஒப்படைத்த மனிதன் மறுமையில் இப்படியெல்லாம் வருவான் என்று நீங்கள் சொல்ல நான் கேட்டேனே உண்மையா என்று கேட்கிறார்கள் ஆமாம் மீண்டும் உமக்கு நான் சொல்லுகிறேன் யாராவது நான் ஒரு அதிகாரியாகவோ ஒரு பொறுப்பு யாருக்காவது நான் பொறுப்ப பொறுப்புதாரியாக நியமித்து அவர் அந்த பொறுப்புக்கு உரியவராக என்னிடத்தில் நடக்காவிட்டால் மறுமையில் ஏதாவது மோசடி செய்த நிலையில் அவர் மரணித்தால் மோசடி பொருளோடு மறுமையில் வருவார் என்று சொன்னவுடன் அந்த தோழர் சொல்லுகிறார் அல்லாவின் தூதரே என்னிடம் தாங்கள் ஒப்படைத்த அந்த பணியை இதோ திரும்ப உங்களிடத்திலே ஒப்படைக்கிறேன் என்னால் முடியாது யாரு சூழல்ல என்று சொல்லி சகாபாக்கள் பயந்த சம்பவம் கூட ஹதீசுகளிலே நம்மால் பார்க்கிறோம் ஒரு பொறுப்புக்கு வருவது என்பது மனிதமாக ஒரு பொறுப்பை சுமப்பது என்பது இன்றைக்கெல்லாம் சர்வ சாதாரணமாக போட்டி போட்டுக் கொண்டு மனிதன் விரும்புகிறான் ஆனால் அல்லாவுடைய ரசூல் என்ன சொன்னார்கள் பொறுப்புக்கு வருகிற அன்பர்கள் அமானிதம் ஒப்படைக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட விரும்புகிற அன்பர்கள் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்படுகிற அன்பர்கள் மிகுந்த ஜாக்கிரதையோடு செயல்பட வேண்டும் காரணம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஒரு மோசடித்தனம் அதில் நிகழ்ந்தால் கூட மனித கண்களை மறைக்கலாம் அல்லா அந்த மோசடி பொருளோடு ஊசியோ அதற்கு அற்பமான பொருளாக இருந்தாலும் அந்த மோசடி பொருளோடு மறுமையில் அவன் வருவான் என்றார்கள் 
புகாரி என்கிற நவிமொழி தொகுப்பில் மூவாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாவது நவிமொழி அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் போர் செல்வங்களில் யாராவது மோசடி செய்தால் அது மிகப்பெரிய கடும் குற்றம் மிகப்பெரிய பாவம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மறுமை நாளில் ஆட்டை மோசடி செய்தவன் குதிரையை மோசடி செய்தவன் ஒட்டகத்தை மோசடி செய்தவன் அல்லா மறுமை நாளில் அவனுடைய கழுத்தில் அதை சுமப்ப வைப்பான் அந்த மோசடிக்காரன் கழுத்தில் அந்த ஆட்டை சுமந்த நிலையிலே இருப்பான் வெட்கி தலை குனிந்து போவான் அந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய ரசூலே அல்லாவுடைய ரசூலே எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த அவள நிலையை பார்த்தீர்களா அல்லாவுடைய ரசூலே எனக்கு நீங்கள் அல்லாவிடத்தில் பறிந்து பேசக்கூடாதா என்று நீங்கள் என்னை அழைப்பீர்கள் ரசூல் நவிமொழி <laughs> தொகுப்பில் <laughs> நிலத்திற்குரிய <laughs> அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் மண் ஒருவர் ஒரு ஜான் நிலத்தை இந்த உலகத்தில் அபகரித்தானோ அவனை அல்ல மறுமையில் எப்படி எழுப்பானாம் ஏழு பூமி அளவுக்கு நிலத்தை அவனுடைய தலையிலே சுமக்க வைப்பானாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமேன் அப்படி சுமத்தி மறுமையில் ஒரு சாரார் எழுப்பப்படுவார்கள் என்றும் அல்லாஹ் அவனுடைய தூதர் மூலம் நமக்கு கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்கிறான் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பிலே பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஏழாவது நபிமொழி காலல்லாஹு சலாசத்துமுகும் யோமல் கியாமா அல்லாஹ் மூன்று பேருக்கு எதிராக மறுமை நாளில் அல்லாஹுவே வழக்காடுவான் யாரும் வழக்கு தொடர வேண்டிய அவசியம் இல்லையாம் அல்லாகவே மறுமை நாளில் மூன்று பேருக்கு எதிராக வளர்க்கு தொடருவான் என்றார்கள் ரசூல் செல்லல் அலை செல்லாம் அதில் ஒரு மனிதன் யார் என்றால் அல்லாஹின் மீது பொய் சத்தியம் போட்டு வியாபாரம் செய்தவன் இரண்டாவது மனிதன் யார் என்றால் மோசடி செய்தவன் மூன்றாவது மனிதன் யார் என்றால் சுதந்திரமாக தெரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனை பிடித்து அடிமை போல விற்று காசாக்கியவன் இந்த மூன்று பேருக்கும் எதிராக அல்லாஹ் மறுமை நாளில் வழக்கு போடுவான் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹுலைக செல்லமர்கள் கூறினார்கள் மோசடி என்பது சாதாரணமான குற்றம் அல்ல முஸ்லிம் என்கிற நவிமொழி தொகுப்பிலே பாருங்கள் நூத்தி அறுபத்தி நான்காவது நவிமொழி எவன் மோசடி செய்கிறானோ அவன் நம்மை சார்ந்தவனே கிடையாது என்றார்கள் ஆகவே மோசடித்தனம் என்பது சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல என்பதை நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி ஏழாவது வசனம் இன்னல்லதீன அவர்களோடு பேச மாட்டான் அவர்களை பார்க்கவும் மாட்டான் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தவும் மாட்டான் மேலும் அவர்களுக்கு துன்பம் தரும் வேதனையும் உண்டு என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் மறுமை நாளில் நம்மை பார்க்காவிட்டால் அல்லாஹ் மறுமை நாளில் கருணை கண்கொண்டு நம்மை பார்க்காவிட்டால் அல்லாஹ் நம்மை மறுமை நாளில் பாவத்திலே இருந்து நம்மை தூய்மைப்படுத்தாவிட்டால் நம்முடைய நிலைமை என்ன அல்லாஹ் சொல்கிறான் பார்க்க மாட்டேன் பேச மாட்டேன் தூய்மையும் படுத்த மாட்டேன் துன்புறுத்தும் வேதனையையும் தருவேன் யாருக்கு அல்லாவிடத்திலே கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறுகிறவனுக்கு பொய் சத்தியம் போட்டு அற்பமான விளக்கி விற்று மறுமையில் தன்னை வந்து சந்திக்கின்ற மனிதனுக்கு என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் பொய் சத்தியம் போட்டு வியாபாரம் செய்வது அல்லாவிடத்திலே ஒரு வாக்கு கொடுப்பது அந்த வாக்குறுதிக்கு மாறு செய்வது இப்படிப்பட்டவர்களோடு அல்லாஹ் பார்க்க மாட்டான் பேச மாட்டான் தூய்மைப்படுத்த மாட்டான் என்றும் அல்லாஹ் திருக்குறானில் வன்மையாக கண்டிக்கிறான் அல்லாஹனுடைய அடியார்களே இவைகளெல்லாம் இப்படிப்பட்ட குற்றங்களுக்குரிய தண்டனை மேலும் முஸ்லீம் என்கிற நவிமொழி தொகுப்பில் இரண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது நவிமொழி தாய்மார்கள் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் மிகுந்த கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு குற்றம் அதற்குரிய தண்டனை சர்வசாதாரணமாக சர்வசாதாரணமாக 
பொழுதுபோக்குக்கெல்லாம் மனிதன் இப்பொழுது என்ன பேசுகிறான் தெரியுமா கணவன் மனைவியோடு ரகசியமாக அவர்கள் அமானிதமாக நடந்து கொண்ட காரியத்தையெல்லாம் பெண்கள் இனி ஒரு பெண்ணிடத்தில் ஒரு நண்பன் இனி ஒரு நண்பனிடத்தில் சந்தோஷமாக பேசுகிற ஒரு காரியம் நம்முடைய சமுதாயத்தில் ஒரு வெட்கக்கேடான ஒரு காரியமாக இன்றைக்கு மாறிவிட்டது ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலி சிலமர்கள் சொன்னார்கள் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் இரண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது நபிமொழி கால ரசூலுல்லா செல்லல்லா கொலைக செல்லாம் பரஸ்பரம் இணைந்த ஒரு செய்தியை இல்லற வாழ்க்கையை யார் ஒருவன் வெளியே வந்து பேசுகிறானோ அவன் தான் மனித சமுதாயத்திலேயே அல்லாஹுவிடத்தில் மிக கேவலப்பட்டவன் என்றார்கள் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லாம் அமானிதமாக உன்னை நாடி ஒரு பெண் வந்திருக்கிறாள் நீ மகர் கொடுத்தாய் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக தாய் தந்தை உற்றார் உறவினர்கள் சொந்த ஊர் எல்லாம் விட்டு பிரிந்து உன்னை நம்பி அமானிதமாக உன்னை ஒப்படைத்தாள் அந்த பெண் அது ஆனானாலும் சரி பெண்ணானாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் குடும்ப வாழ்க்கையை குறிப்பாக இல்லற வாழ்க்கையினுடைய சுகத்தை யாராவது வெளியே நேரம் போகவோ சந்தோஷத்திற்காகவோ கிண்டல் அடித்தோ ஒரு மனிதன் பேசினால் மறுமை நாளில் அல்லாஹுவிடத்தில் அல்லாஹுடைய நீதிமன்றத்தில் அவனை விட கேவலமானவன் மோசமானவன் யாரும் இல்லை என்றார்கள் ரசூலுல்லா செல்லல்லா கொலைக செல்லாம் மிகுந்த ஜாக்கிரதையோடு இருக்க வேண்டும் முஸ்லீம் என்கிற நவிமொழி தொகுப்பில் ஐயாயிரத்தி நூற்றி பதினைந்தாம் பதினைந்தாவது நவிமொழியாக நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்முடைய நாவின் மூலம் ஒரு மனிதன் அநியாயமாக நரகம் சென்ற ஒரு சம்பவத்தை அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லுகிறார்கள் சாதாரணமாக பேச்சு வழக்கில் பேசும்போது அல்லா எங்க உன்னை எல்லாம் மன்னிக்க போறான்னு சொல்றோமா இல்லையா சாதாரணமாக பேசும்போது உனக்கெல்லாம் மறுமையில் மன்னிப்பே கிடையாது என்று கோவப்பட்டு மனிதன் பேசுகிறான் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்து விட்டாய் உனக்கா அல்லா மன்னிக்கப் போகிறான் என்றெல்லாம் நாம் பேசிவிடுகிறோம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி சமர்கள் சொன்னார்கள் மறுமை நாளில் ஒரு மனிதன் இருந்தானா முற்சென்ற சமுதாயத்தில் அவன் தன்னுடைய நண்பனை பார்த்து அல்லா உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டான் என்று கூறிவிட்டான் அன்ன ரசூலுல்லா இசல்லல்லா கொலைக செல்லாம் அன்ன ரஜுலன் காலவல்லாகி காலவல்லாகிலா யாசிருல்லா அலி ஃபுலான் மனிதா உன்னை அல்லாவின் மீது சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் அல்லாஹ் உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டேன் என்று ஒரு மனிதன் கூறிவிடுகிறான் மறுமையில் அல்லாஹ் அவனை எழுப்புவான் எழுப்பி அவனை அல்லாஹ் அழைப்பான் அழைத்துவிட்டு அவனிடத்திலே சொல்லுவான் என் மீது சத்தியம் போட்டு அவனை மன்னிக்க மாட்டேன் என்று உனக்கு யார் சொன்னா என்று அல்லாஹ் கேட்பான் காரணம் ஒரு மனிதன் மன்னித்தால் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்யும் போது அவன் பாவம் பாவ மன்னிப்பு கேட்டால் அல்லாஹ் அவனை மன்னிக்கலாம் அல்லாவுடைய சக்தியில் பாவ மன்னிப்பை கேட்காவிட்டால் கூட அல்லாஹ் நாடினால் ஒரு மனிதனை மன்னிக்கலாம் அல்லாவுடைய அதிகாரத்தில் அவன் கை வைத்து விட்டான் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக அவன் உன்னை இறைவன் மன்னிக்கவே மாட்டான் என்று சொன்னானே அவனையும் சொல்லப்பட்ட நபரையும் அல்லாஹ் மறுமையிலே எழுப்பி நிப்பாட்டி இவரை நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன் என்று என் மீது சத்தியமிட்டு நீ சொன்னாயே இதோ அவரை நான் மன்னித்து விட்டேன் என்று சொல்லி அந்த மனிதன் சொர்க்கத்திற்கும் இந்த மனிதனை அல்லாஹ் நரகத்திற்கும் தூக்கி வேசுகிறான் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அவளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய அதிகாரத்தில் கை வைப்பதை போல் பேசக்கூடாது அது மிகப்பெரிய குற்றம் அல்லாவுடைய அதிகாரத்தில் அல்லாவுடைய பண்புகளில் கை வைக்கக்கூடிய வகையிலே நம்முடைய பேச்சுக்கள் அமையக்கூடாது என்பதையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் உங்களுடைய கவனத்திலே நான் பதிவு செய்து கொள்ள கடமைப்படுகிறேன் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் நானூற்றி பதினாறாவது நபிமொழி மறுமை நாளிலே இன்னும் ஒரு சில மக்கள் எழுப்பப்படுகிற ஒரு செய்தியை அல்லாவுடைய ரசூல் மிக அழகாக சொல்லுகிறார்கள் பக்கி என்கிற ஒரு மைய வாடிக்கு சென்று நல்லவர்களுக்காக வேண்டி பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் ஒரு நாள் நிற்கிற தோழரை பார்த்து சொன்னார்கள் நான் மறுமை நாளில் என்னுடைய சகோதரர்களை எதிர்பார்ப்பேன் சகோதரர்களை சந்திக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் சகாபக்கள் கேட்டார்கள் யார் சூழல்லாம் நாங்கள் தானே உங்களுடைய சகோதரர்கள் நீங்கள் அல்ல நீங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தோழர்கள் சகோதரர்கள் யார் தெரியுமா இன்னும் அவர்கள் என்னை பார்க்கவே இல்லை இனி வரக்கூடிய காலங்களில் என்னை பின்பற்றுகிற மக்கள் நீங்களாவது என்னை பார்த்து என்னோடு தோழமை கொண்ட தோழர்கள் அவர்களெல்லாம் இன்னும் என்னை பார்க்கவில்லை நானும் அவர்களை பார்க்கவில்லை அவர்களையெல்லாம் அடையாளம் காண்பேன் நான் மறுமை நாளில் என்றார்கள் 
தோழர்கள் கேட்டார்கள் சஹாபாக்கள் யார் ரசூலல்லா பார்க்காதவர்களை மறுமை நாளில் எப்படி அடையாளம் காண்பீர்கள் என்று கேட்கும்போது ரசூலுல்லா செல்லல்லா அவளிக செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் எந்த உம்மத்திற்கும் கொடுக்கப்படாத ஒரு சிறப்பை என்னுடைய உம்மத்திற்கு அல்லா மறுமை நாளிலே வழங்குவான் அந்த சிறப்பை வைத்து நான் அடையாளம் கண்டுகொள்வேன் என்றார்கள் எப்படி யார் ரசூலல்லா என்று கேட்கும்போது என்னுடைய உம்மத் தொழுகைக்கு முன்னால் ஒலு செய்கிற காரணத்தினால் அந்த ஒலு தண்ணீர் பெற்ற இடங்களையெல்லாம் அல்லா நட்சத்திரம் மின்னுவதை போல் அந்த உறுப்புகளை எல்லாம் பிரகாசமாக ஆக்கி அல்லா நிறுத்துவான் அந்த பிரகாசத்தை எல்லாம் பார்த்து இவர் எனது சமுதாயம் என்னுடைய சகோதரர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள் என்று நான் இனம் கண்டுகொள்வேன் என்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னார்கள் கருப்பு நிற ஒட்டக கூட்டத்திற்கு மத்தியில் கருப்பு நிற குதிரை கூட்டத்திற்கு மத்தியில் ஒரு வெள்ளை குதிரையோ வெள்ளை ஒட்டகமோ இருந்தால் அது எப்படி தனித்து விளங்குமோ அடையாளம் தெரியுமோ அதே போல கொடி மனித கூட்டத்திற்கு மத்தியில் முகம் கை கால் என்று ஒலு செய்த இடங்களில் எங்கெல்லாம் தண்ணீர் பட்டதோ அந்த இடங்கள்லாம் பிரகாசித்து மின்னுவதை பார்த்து இவர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள் என்று நான் அடையாளம் கண்டுகொள்வேன் என்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் அப்படியானால் தொழாத மக்கள் அந்த கூட்டத்திலே நிற்கவே முடியாது அப்படித்தானே தொழாத மக்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது தானே தொழுதால் தானே ஒலு செய்வார்கள் உறுப்புகள் எல்லாம் பிரகாசமாக மின்னும் தொழாத மக்கள் இந்த உம்மத்திலேயே சேர மாட்டார்கள் தொழாத மக்கள் இந்த சமுதாயத்திலே நிற்க மாட்டார்கள் தொழாத மக்கள் இன்னவர சமுதாய மக்களோடு சேர்ந்து ஒன்றடை கலந்து நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் அதையும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் ஒலு என்பது சாதாரணமான காரியம் அல்ல நீங்கள் ஒரு ஒலுவின் மூலம் ரெண்டு தொழுகை மூன்று தொழுகையை தொழுவதை காட்டிலும் ஒலுவே முறியாவிட்டாலும் சரி அதிகமான ஒலு செய்வதன் மூலம் இந்த உறுப்புகள் மறுமை நாளில் பிரகாசமாக ஆக்க எழுப்பப்படுவார்களாம் என்ன காரணம் அவர்கள் எல்லாம் ஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில் உம்ராவுடைய நேரத்தில் இஹராம் கட்டிய நிலையில் இறந்து போன மக்கள் ஹஜ்ஜை பூர்த்தி செய்வதற்கு முன்னால் இறந்து போன மக்கள் உம்ராவை பூர்த்தி செய்வதற்கு முன்னால் இறந்து போன மக்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி சிரமர்கள் சொன்ன செய்தி புகாரியில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது நவிமொழியாக பாருங்கள் இஹராமுடைய நிலையில் ஒரு மனிதர் இறந்து போகிறார் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி சிரமர் தலையை மூடாதீர்கள் இஹராமுடைய நிலையில் இறந்து போன மனிதனுடைய தலையை மூடாமல் அவரை கொண்டு போய் அடக்கம் செய்யுங்கள் காரணம் தல்வியா சொன்னவராக மறுமை நாளில் அவர் எழுப்பப்படுவார்கள் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அவளைய செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் இது ஒரு வகையான சிறப்பு அதே போல புகாரி என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது நபிமொழியாக பாருங்கள் மறுமை நாளில் இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் அல்லாவுக்காக வேண்டி பாடுபட்டார்களோ அழைப்பு பணிகளிலே ஈடுபட்டார்களோ அழைப்பு பணியில் ஈடுபடும் போது எதிர்ப்பாளர்களின் மூலம் ஏதாவது துன்புறுத்தல் காயங்கள் வெட்டு வெட்டு காயங்கள் ஏற்பட்டு அல்லாவுடைய பாதையில் போருக்கு சென்று உடல் உறுப்புகளை இழந்து யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் மறுமையில் அல்லா எழுப்புவான் எப்படி என்றால் அந்த வெட்டுக்காயத்தோடு எழுப்புவான் ரத்தம் வழிகிற நிலையில் அல்லா எழுப்புவான் ஆனால் அந்த ரத்தமெல்லாம் ஒரு கஸ்தூரியின் மனம் போல் அந்த மறுமை நாளில் எல்லோரும் நுகர்கின்ற வகையில் அந்த மறுமை நாளில் அல்லா அவர்களை எழுப்புவான் என்றும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா செல்லவர்கள் கூறினார்கள் ஆக நல்லவர்கள் எப்படி எழுப்பப்படுவார்கள் என்றும் தீயவர்களெல்லாம் மறுமை நாளிலே எப்படி எழுப்பப்படுவார்கள் என்றும் அல்லாவுடைய ரசூடும் அல்லாஹும் நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் நாம் எல்லாம் நல்லவர்களும் தீயவர்களும் பிரிந்து நெல்லுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது தீயவர்களுடைய கூட்டத்தில் நாம் எல்லாம் போய் பட்டுவிடாமல் நல்லவர்களுடைய கூட்டத்தில் அல்லா நம் அனைவர்களையும் எழுப்ப வேண்டும் ரசூல் அல்லா இசல்லாஹலை செல்லும் மரண நேரத்தில் அல்லாவிடத்திலே செய்த பிரார்த்தனை அல்லா நல்லவர்களோடு என்னை எழுப்பியா அல்லா உன்னதமானவர்களோடு என்னை ஒன்று சேர்ப்பாயாக அல்லா என்று ரசூடுல்லா செல்லல்லா அலி செல்லவர்கள் செய்த பிரார்த்தனையை நம்முடைய வாழ்விலே அதிகம் அதிகம் செய்ய வேண்டும் பாவங்களும் குற்றங்களும் நம்முடைய வாழ்விலே இருந்து ஒழிக்கப்பட வேண்டும் செய்த பாவத்திற்காக வேண்டி பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் ஒரு காலம் குற்றவாளிகளாக மறுமை நாளிலே நிப்பாட்டப்பட்டு முகம் சுழிந்து முகம் கருத்த நிலையில் கேவலப்பட்டு இப்படிப்பட்ட குற்றத்தை செய்து விட்டோமே என்று வெட்டி தலை குனிகிற ஒரு அவல நிலை நம்மில் யாருக்கும் வந்துவிடவே கூடாது அப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து அல்லா நம் அனைவர்களையும் காப்பாற்ற 
காப்பாற்ற வேண்டும் மேலும் அல்லாஹ் மறுமை நாளில் தீர்ப்பு சொன்ன பிறகு நரகவாசிகளுக்கு நரகத்தையும் சொர்க்கவாசிகளுக்கு சொர்க்கத்தையும் அல்லாஹ் தீர்ப்பளித்து நரகத்தை பூட்டி விடுவான் நரகத்திற்குள் இனி யாரும் செல்ல முடியாத அளவுக்கு நரகத்தை பூட்டி விடுவான் நரகத்திலிருந்து இனி யாரும் வெளியேற்றப்படாத அளவுக்கு சொர்க்கத்தையும் அல்லாஹ் பூட்டி விடுவான் சொர்க்கத்திற்குள் இனி யாரும் பிரவேசிக்க முடியாத அளவுக்கு அல்லாஹ் தீர்ப்பு சொல்லி நரகவாசிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிற தண்டனை அங்கேயும் என்னென்ன குற்றங்களுக்கு எந்தெந்த வகையான தண்டனை என்பதை இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய காலங்களில் பார்ப்போம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா இம்மையிலும் மறுமையிலும் நமக்கு சிறப்பான வாழ்வை தந்து நரக நெருப்பிலிருந்து அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் காப்பாற்றுவானாக வாஹிரதவானா அனில் ஹம்தில் இல்லாஹிரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து